Vamos a dejar que se caliente el Facebook. Pueden votar por quién ganó el Matamesta, porque vamos empatadas por primera vez en la vida. Sí. Siempre gano yo. Parejillas. Ay, sí. Claro que no. En el de baile oficial en Facebook. Y al ratito damos los resultados de quién ganó el Matamesta. Pero siento el Twitter caliente conmigo, ¿eh? Sí. Muy cañón. Pues mi timeline está que revienta también, ¿eh? <risa> no me digas, chiqui. Sí, te digo. Son las 10.32 de la mañana, cuentavientes. Aunque no lo crean, en la época de Navidad es cuando más delitos informáticos hay. Y el día de hoy está alguien que ya había estado con nosotros. De hecho, todos lo empezaron a seguir porque querían ver cómo hackeaban la cuenta del novio, cómo espiaban en Facebook a la novia sin que se diera cuenta, cómo pueden hackear un mail y ese tipo de cosas. Cosas que no vamos a revelar hoy en el programa. Andrés Velázquez es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales. Es fundador y presidente de Mática, que es el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina. Cada vez que te hablo, estás o en Colombia, o en Chile, o en Venezuela, que hay mucho problema allá en Sudamérica. Por todos lados. ¿Sí? Así es. ¿Y qué, va, qué vas a hacer? Eh... Así, súbele. Andrés Velázquez toma un avión. El destino es Cali, Colombia. Lleva tres computadoras en mano. Un estetoscopio. <risa> Aterriza en el aeropuerto de Bogotá para tomar un avión directo a Cali. Llega. Desempaca todas sus computadoras. Se conecta a una red segura de Internet. Porque Andrés Velázquez va a... ¿Comer comida colombiana o algo así? ¡Ah! ¿Qué, ay, ponme en Misión Imposible que la adoro de fondo. ¿Qué haces, qué haces cuando viajas, por bueno, ejemplo? En, principalmente cuando hablamos de Colombia, estamos apoyando mucho a instituciones gubernamentales. ¿A hacer qué? Al igual que acá. Hacer investigaciones, porque eh, realmente lo que nosotros hacemos todos los días es determinar si hay una vinculación entre dos personas, tres personas, cuatro personas, a partir de una computadora. Ahorita, por ejemplo, te voy a platicar un caso así... A ver, eh, venga, venga. Sí, que, que me viene a la mente. Sí, Andrés en Tom Cruise. A sí. ver, oh. venga. Resulta ser que, por ejemplo, dentro de una organización eh, hay un fraude. Y, y empiezan a notarlo por los números dentro de los estados financieros. Pero ¿quién lo hizo? ¿Y con qué fin? ¿Y qué beneficios obtuvo? Uh -huh. Simplemente en, en, en ver la computadora, ¿cuántas cosas podrías llegar a saber de la persona? ¿Y qué está haciendo y con quién se está comunicando? O sea, ¿quién entró...? ¿A qué hora? ¿Quién alteró los números? Uh -huh. ¿Con quién está coludido? Y lo que pasa es que muchas veces pensamos que es un hacker. Y no, normalmente es la persona que está dentro de la organización. ¿Sí? Si te quitaron ahorita tu computador teléfono Jiménez. Uh -huh. o tu computadora, ¿qué podría saber de ti y de todas las cosas que haces? Cállate, Andrés. Porque oh. no nada más es, es la parte A ver, personal. ¿qué podría saber de mí si me quitas mi computadora y mi celular? Por ejemplo, todos esos chats, Ajá. ¿no? O sea, me encantan los chats y Facebook y G-Talk y todas esas cosas. Porque aunque tú los borres, quedan remanentes dentro de la computadora. <ríe> Tus fotografías que borraste, Ajá. Oh. muy posiblemente las pongo llegar a recuperar. Wow. Aunque no estén en, en, en la papelera de reciclaje. Pues lo que pasa es que ese es un gran tema. Cuando nosotros pensamos que borramos algo dentro de un, una, una computadora, realmente no se elimina. Es como si tuviera yo un libro. Si tengo el libro y quiero eliminar el capítulo 2 de ese libro, lo que hago es arrancarlo, ¿no? Uh -huh. Pues en una computadora, en un disco duro, no puedo llegar a quitar ese espacio. Lo que hago es de que voy al índice y en el índice le digo, ¿qué crees? Ya no está el capítulo 2, pero sigue estando ahí. Ok. Entonces nosotros lo que hacemos es de que recuperamos ese capítulo 2. O sea, si uno tiene un esposo o una esposa con tantito tu conocimiento de informática, ingeniería cibernética, ¿tú las traes? Puede encontrarnos todo. Si tú le rezas a San Google y le dices, oye, ¿cómo puedo recuperar un archivo? Vas a encontrar software que te lo permite llegar a hacer. El tema acá es de que eh, de lo que nosotros hacemos es poder llegar a vincular y hacer líneas de tiempo, uh -huh. como lo hacen los policías, para determinar cuándo instalaron la máquina, en qué fecha y en qué hora entraron a Facebook, cuándo mandaron esta comunicación. Tuvimos hace tiempo un, un caso de, de una, un, un chavito que era eh, o que estuvo presuntamente involucrado en una violación. Pues gracias a que tuvimos los teléfonos de ambos chavitos, pudimos llegar a determinar que fue consensuado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuperamos los mensajes de texto de la BlackBerry y nosotros no decimos... O sea, ¿Aunque ellos los habían borrado? Sí. sí. 
O sea, ahí nosotros no somos jueces, ¿no? O sea, nosotros presentamos las pruebas. Sí, las evidencias. Claro, pero a ver, Exacto. pero esos mensajes de texto se habían borrado. Según ellos. Es que ese es el tema, creemos que se han borrado. Siguen en la O nube. sea, tú los puedes borrar de tu celular, pero no significa que no existen. Exactamente. That is ya, so hay un, scary. Sí, hay un momento donde sí ya no lo podemos recuperar, que es cuando se sobrescribe la información. Si tú estás trabajando mucho en tu teléfono y estás mandando muchos mensajes, pues obviamente Vamos, tiene un espacio y entonces a lo mejor borraste algo, pero ahí se colocó a alguna otra conversación, entonces ya la anterior no la puedes llegar a recuperar. Pero en este caso pudimos recuperar prácticamente, si no mal recuerdo, seis, siete meses hacia atrás. Aunque más te... historias, <risa> más historias. Y entonces se fue consensuado y el niño no fue... Nosotros ya no supimos. Ya no, ah, es ya no, que ellos no más entregan que, las pruebas. Ah, o sea, sí. nosotros como no, no somos autoridad claro. y que sí, precisamente... Pero no están en el juicio ni no, no sí. nada más presentan pruebas. Somos los peritos, por ejemplo. Ya. Entonces muchas veces cuando, cuando algunos de tus cuentavientes nos buscan, este, oye, es que... Me defraudaron. Quiero que tú los atrapes y los metas a la cárcel. Oye, yo no soy autoridad. Claro. O sea, yo puedo llegar a tratar de... Tú te de da, aquí tú está la, la prueba, ahora ve al MP y levanta claro. tu acta. Pero, claro. por ejemplo, muchas veces la gente no quiere levantar el... Claro, la claro. Le claro. Entonces, claro. en algunos casos, sí podemos llegar a hacer investigaciones internas. Eh, ahorita que estamos con todo este tema de Navidad, pues muchas veces eh, hay gente que nos manda eh, a la página. Oye, quiero rentar esta casa porque me quiero ir de vacaciones. ¿Realmente existe o me van a defraudar? Cosas así podemos llegar a ayudarles nada más a investigar un poquito o les damos tips de qué hacer. Sí, claro. ¡Más historias! ¡Más historias! Oye, a Andrés, ver. nada más una pregunta. Ahorita que estábamos hablando del historial. No, este... Aunque le pongas a tu compu, a tu eh, celular, etcétera, etcétera, no guardar conversaciones anteriores, aunque le pongas no guardar historial, lo Por puedes ejemplo, recuperar. Eh, hay, hay en el, Sirve en de, los de navegadores, nada. Eh, hay una, una forma para poder llegar a navegar privadamente, ¿no? Yo uh -huh. le llamo el, el modo porno, ¿no? Uh -huh. Que no quieres que nadie vea y demás. <risas> Al final de cuentas, va para mostrar la información, uh -huh. tiene que bajarla y guardarla en algún lado. Por lo okay. tanto, esos temporales, pues sí, sí se, se eliminan guardan, en el momento. Pero se guardan en algún Pero lugar. están ahí. Ay, Entonces, qué miedo. podemos llegar a recuperarlo, ¿no? A ver, dime una cosa. Obviamente todos saben la cantidad de rupturas que uh -huh. ha habido por las redes sociales, por los celulares y todos estos menesteres. Divorcios, cortadas, corajes, pleitazos con la pareja por el cuento de las redes sociales y... De la tecnología ¿Qué dirías tú que es Los errores más comunes que comete la gente Cuando quiere esconder Mensajes o fotos O sitios que visitó O emails Que Nombra. no deberían de estar ni enviando Ni viendo ni mandando Nombra en la carpeta XXX A ver, exacto Lo, lo más común es de que No es por medios digitales Que se dan a notar Sino por sus actitudes físicas ¿Cómo? Muy sencillo. Si yo quiero, yo oculté algo en mi teléfono, uh -huh. en el momento en que alguien agarra mi teléfono, no, espera, espera, espera. Sí, dámelo, dámelo. Sí, dámelo. dámelo. Ah, o sea, claro. sí. Si tú dijeras, ah, agárralo, no hay bronca, a sí. lo mejor nadie lo encuentra. Uh -huh. El tema es de que pensamos que cuando estamos con las computadoras, estamos en un ambiente cuidado, protegido y, y, y dentro de un esquema de seguridad. Y en el momento en que nosotros estamos combinando a la persona con las computadoras, hay que recordar, los delitos informáticos no los cometen las computadoras, los cometen las personas. Claro. Si tú quieres ocultar algo, el primero que va a rechinar es la persona, no claro. la computadora. Sí, claro, sí. es como cuando alguien te pide tu compu, inmediatamente es de, no. ¿qué, uh -huh. qué, para qué la quieres? Espérate, ¿Qué, qué, espérate, qué, espérate, qué, espérate. Qué, qué, qué. Ay, ya dame tu paso, nada más quiero entrar a Google. No, 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 a ver, préstame, yo te meto, uh -huh. yo te meto. A ver, Google, ¿qué quieres googlear? Uh -huh. o sea, bueno, no, claro. bueno. Pero también por el otro lado, a veces no, no cuidamos nuestros passwords como deberían de ser. O sea, cuidamos nuestras llaves del carro y nuestras llaves de la casa, pero los passwords nos vale, ¿no? ¿Ustedes sabían en qué se deben de parecer las contraseñas a la ropa interior? ¿En qué? ¿Son muy personales? No se Son, prestan. No se prestan, es una muy buena. ¿Qué ¿Son otra personales? Cosa, ¿Qué otra cosa te, se les ocurre? ¿Se cambian? Se sí, cambian, se cambian claro. Ah, diario. diario. ¿La ropa interior o las contraseñas? Eh, la las ropa. Dos. <risa> ah, claro, claro. Son de claro. Las tu contraseña es súper, súper, súper segura. A mí no me han hackeado un mail en 12 años y tengo el mismo password. No digas de esta agua no beberé. Bueno, acabas de... 
Acabo de dar una sí, exactamente, de, 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 exactamente. Punto de ser hackeada. Ajá. No, porque de verdad sí está Pero, por complicado. ejemplo, entonces, ahí viene un elemento hackeado. también muy interesante. Es que espérate, espérate, oh. Andrés, espérate. A ver, sigo. Es que está cañón lo de los passwords, güey. Yo ya, de veras, es una pesadilla. ¿Por qué no te acuerdas? Porque el de eBay es uno, pero el de Amazon ah, es otro, ¿sí? pero el de Sax.com es otro, <risa> pero el de mi Facebook es uno, pero el de mi Twitter es otro. El de iTunes pero el de, otro. Oh, iTunes, o sea, es una pesadilla. Pero hace 10 años o hace 5 años te sabías más de 10 teléfonos celulares o de Telefónica. otras personas. Sí, claro. Hace 10 no, años teníamos 30 flojos. años. Nos Andrés. hemos vuelto flojos, claro. A ver... ¿Cuál es el mejor password y cómo se guardan los passwords y cada cuánto se guardan los passwords? Con Andrés Velázquez, experto de mática. Paramos un momento y ya volvemos. Ya, ya volvemos. Marta de Baile. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Y son las 10.46 de la mañana. Andrés Velázquez, fundador de Mática, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina. Está hablando de cómo protegernos para estos delitos informáticos durante las fiestas navideñas. Sí sube. Pero cañón. Principalmente eh, en aquellos elementos donde hay un, un beneficio. Por ejemplo, que rentan casas y que tú pagas, llegas y no existe la dirección por ejemplo, cuida internet, o eh, mucho cuidado con las tarjetas de, de Navidad vía correo electrónico. Entonces, eh, que muchas veces lo que hace ahí es de que tú abres el correo electrónico, te dice, para poder llegar a ver el, el, la imagen o el vale. video, dale clic y en ese momento te descarga algo para robarte información, por ejemplo. Entonces okay. hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Y la otra es, a final de cuentas, ustedes saben que en, en épocas navideñas cualquier otro tipo de fraude también crece, principalmente por el hecho de necesito lana para final de año, ¿no? Claro. Entonces claro. tratan de buscar cualquier tipo de cuestión. Cualquier oferta que ustedes vean de cualquier dispositivo, ropa y demás, que sea demasiado buena para ser verdad, muy probablemente es un Copien. fraude. Claro. Ok. Estábamos hablando antes de irnos a corte de los passwords. Exactamente. Son tantos. Yo no sé. A ver, ¿dónde guardan ustedes sus passwords y cómo los guardan? Porque, híjole. Yo, en un, yo, yo tengo algún, en algunos tarjetita. me sé de memoria. Yo Otros sí, los sí. tengo apuntados en mi notepad, en mi celular. Pero acordarte de todos. Pero acá, hija, ¿no? se te pierde el celular y luego... Ya lo sé. A ver, danos los consejos para el password. Principalmente hay... Uno es, es tratar de aprendérselos, ¿no? Es, sí. Como decíamos antes del corte, eh, pues nos hemos vuelto flojos en ello para poder llegar a hacerlo. Pero también, no sé si han escuchado acerca de administradores de passwords. No. ¿No? Software que puedes llegar a tener en tu teléfono o en tu computadora que eh, te permite llegar a guardar tus passwords y que únicamente tengas un password maestro. Ah, ok. Y entonces, eh, incluso hay algunos que te permiten llegar a que... Eh, instalas un pequeño plugin dentro de las aplicaciones para que cuando tú accedas, por ejemplo, al Facebook, automáticamente rellene tu password y ya nada más le pongas entrar, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. hay algunos que pueden llegar a encontrar eh, en línea y que se sincronizan incluso con a sus ver, dispositivos nombres, móviles. Danos nombres. Por ejemplo, yo ocupo uno que se llama LastPass. 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 Ese funciona para guardar bien, passwords, okay. para tener okay. contraseñas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, yo tengo algún otro por ahí. Uh -huh. eh, que me permite hacer algo similar, pero que también te permite llegar a guardar, por ejemplo, tus identificaciones, números de tarjetas de crédito. Ah, mira. O sea, bien. adicional, de una forma cifrada. ¿Qué es esto? Que si alguien te roba tu celular, no tendría acceso a esa, a esa información, parte, claro. que es la parte importante. Muchos de los teléfonos ya cuentan con este software uh -huh. eh, preinstalado. Es cuestión nada más de activarlo y poder llegar a empezar a utilizarlo. Ok, entonces LastPass es una muy buena opción. ¿Y la otra? E-Wallet eh, e es uno de los que yo utilizo. E-Wallet. E-Wallet. E ok, uh -huh. y esas, eh, tú guardas todos tus passwords arriba en una web. Eh, puede en llegar a ser es... de diferentes eh, maneras. Uno que nada más sea dentro del, de la máquina, otro que sí se esté replicando, pero que está replicando de forma cifrada, es decir, uh -huh. que nada más podría llegar a tener acceso. Ok, muy bien. Ahora, pésimas ideas de password. La fecha de tu cumpleaños. El nombre de tu perro. El nombre de tu perro como uh -huh. Paris Hilton, que por eso la hackearon. Exactamente. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, da mucho de personajes de caricaturas que te gustan. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si sabes que alguien es fanático de Star Wars, pues la posibilidad de que su password tenga que sea Chewbacca. Sea Luke Skywalker. O Chewbacca. Sí. Es, es, es impresionante. Entonces, eh, tampoco no utilicen, por ejemplo, ni las placas de su coche, ni el número de, eh, de empleado. Claro. Ese es otro también que se da bastante. Uh -huh. 
el, ¿Sabías cuál es el más común? ¿Cuál? Password Ay, Ay no, no es cierto, cierto. <risa> Ay, no es cierto <risa> Qué bueno que me dices, a ver. <risa> Tratemos no de poner password o contraseña, que es otro de los temas que se da uh -huh. mucho. O tu mismo nombre. Uh -huh. Sí, claro. No. Fecha de nacimiento, ya dijiste. Ya. Fecha de nacimiento. Ya. O, sí, tu teléfono. ¿Tu o, teléfono? o tu teléfono. O tu teléfono, Mucha gente pone su teléfono. Exactamente. Entonces, cuiden los passwords. Compartir las contraseñas. Compartir las contraseñas, no sé, como decíamos, no es como la ropa interior. La ropa interior no la compartes ni con tus mejores amigos. No las dejas tiradas en cualquier lado y hay que cambiarlas seguido. Claro. Hijo, pues a lo mejor Spider-Man y yo estamos mal, pero yo me sé todas sus contraseñas y él se sabe todas mis contraseñas. No, pero aquí son marido y mujer. O no. sea, eso es, no, eso pero no, debe, eso no debe de ser. Tampoco. ¿Por qué, Andrés? No, no de hecho, eh, hay un eh, hace un par de meses ante la Suprema Corte de Justicia... ¿Un divorcio? Di dijeron, dijeron, perdón, dijeron, eh, dijeron que los correos electrónicos, aunque estés eh, en matrimonios, son Separados, personales, claro. Por eso... Pero, ¿por qué no es una buena idea que tu marido tenga todos tus passwords y tú los de él, si son una pareja honesta, uh -huh. abierta, confiable? No, pues eso ya, ya tú. Ah. Pues sí, <risa> cada quien, cada quien sus cubas. ¿Tu novio no tiene todos tus passwords? Cero. ¿Tu, tu novio no tiene todos tus passwords? Nada. ¡Qué horror! Yo me pero sé yo todos sí los de, de Spider-Man. Pero yo sí los de él. Ah, como debe de ser, ¿eh? Como debe de ser, Chihuahua. A ver, pregunta eso. ¿Quién tiene...? Con... A ver, ya sabes cómo lo vas a preguntar. Sí. Ok, entonces, no darlas. Evitar ingresar en ligas que te lleguen por correo. A ver, Lo, lo hemos platicado. Eso. Principalmente eh, promociones. Ajá. Se está dando mucho ahorita de que... Eh, Hacen promociones falsas de una tienda departamental o algo así, que en el momento en que tú le das clic directamente al correo electrónico que te llegó, uh -huh. te manda a un sitio ficticio de la tienda departamental y caes en que depositas y pues nunca te va a llevar absolutamente claro. nada, ¿no? Oye, algo que es que lo dijiste al principio y creo que mucha gente no los va a agradecer si no los, si no los eh, pones claro. ¿Cómo saber si una página es... En el momento de poner una tarjeta o algo, si una tarjeta, si una, perdón, si una página es real, es que no segura. te van a timar, si es segura. Sí. Eh, lo que pasa es de que olvidamos que estamos en un medio virtual. Ajá. Tú irías eh, a, al centro y a uno de los eh, ambulantes le pagarías con tarjeta. Sí, no, obviamente no. Pero, Pero por ejemplo, es de que un Amazon es que ya está reconocido, evidentemente. Exactamente. Lo que buscas en es sitios reconocidos, sitios que, que tengan un teléfono, una línea de, de servicio al cliente, Ajá. donde si hay algún problema puedes llegar a llamar y decirles, oigan, algo pasó. Esto? Eh, principalmente, como decíamos, no darle clic a un, una liga, un link, uh -huh. sino colocar manualmente la dirección del, del sitio. Y cualquier promoción que les llegue por correo electrónico, que entren a la página y que no se vea reflejada, muy probablemente sea un fraude. Uh -huh. Es mejor hablar a la línea de servicio y decirle, oye, me llegó por mail que tiene una promoción, ¿es cierta? Digo, nos toma tres minutitos. Claro, claro, claro. claro. Pero por esos tres minutitos podemos llegar a cambiar completamente todo. La otra también es utilizar una única tarjeta de crédito o de débito Exacto. para las compras en línea. Okay. Porque entonces así lo controlas, ¿no? Sí, y, ya y sabes dónde de... fue el gol. Es una sola. Muy bien. A ver, tiene toda la razón. Dice, en la actualidad, la mayor muestra de confianza es que te den el password de tu Facebook. No. Del Facebook. No, creo que es un gran error. Nada. Gran ¿Sí? error, sí. Sí, no, no, no. ¿Para qué? Aunque no, no, no. Por no darla no quiere decir que estés mintiendo o seas deshonesto, ¿eh? Pues el que nada que es, debe, nada teme, pero Rebeca. Es como muy personal no, ese rollo. Son, ay, Ajá, no. Es como tus cosas también, o sea, ya, ya compartes Lo que pasa todo. Es, de que es que no entendemos que una contraseña es como una identificación personal. Es única y te identifica a ti sobre todas las demás personas. ¿Por qué entonces estar? Es como si tú me prestaras tu IFE para que yo hiciera cosas. Claro. Sí, exacto. exacto. La pregunta fue, ¿ustedes comparten sus contraseñas con sus fulanos o fulanas y viceversa? Absolutamente dice, no. jamás, qué miedo. Claro que no. De ninguna manera. Dice aquí, este, yo le sacaba su mail y face a mi ex, pero le pedí que lo cambiara para no tener la tentación. Muy bien. Claro. Muy, muy bien, bien, muy bien, para no estar estoqueando. A ver, ¿qué sí. otras recomendaciones? Eh, el uso con cuidado de las redes sociales, Andrés. Y lo hemos platicado ya en veces anteriores. Eh, muchas veces publicamos más información de la que deberíamos. Y que incluso esa información puede llegar a ser utilizada en conjunto. ¿Cuál es, cuál es el riesgo mayor cuando estamos hablando de, de Internet? No es nada más de que te quitan tu tarjeta de crédito, sino ¿qué pasa si te quitan tu tarjeta de crédito? ¿Saben quién eres? Encuentran tus redes sociales. En tus redes sociales se encuentran tu dirección. En la, eh, a partir de la dirección encuentran también tu teléfono. Pues claro. pueden llegar incluso a solicitar un crédito a tu nombre. 
Wow, sí. Es que estas cosas ¿Sí? pasan. A mí me hackearon mi cuenta de Twitter una vez. Uh -huh. Y te andaba buscando, pero otra vez estabas en Colombia. <risa> Entonces, y fue un relajo, un relajo, porque esta persona agarró, hackeó las cuentas de varias personas públicas y entonces empezó a tuitear como si fuéramos nosotros cosas espantosas. Sí. Y me tardé como una hora y media en, en poder rescatar mi Twitter. Ajá. Y desde ese día, mi password de Twitter, ¿qué tal mi password de no, Twitter? No, es una locura, ¿eh? Es una locura. Pero lo que pasa es que lo cambiamos cada... Y lo que pasa es que se empieza a complicar porque hoy en día las redes sociales es como la verdad absoluta. O sea, como usuarios... No nos ponemos a cuestionar lo que acaba de pasar hace un par de días, ¿no? El de hackearon la estela de luz. Uh -huh. En el momento en que salió eso, yo dije, a ver, tranquilos, no no, no creo, no va por ahí. Vamos sí, no, a buscar, era... pero bueno, salieron tren topics muy chistosos y demás, pero al final del día supimos qué fue lo que sucedió. Claro, pero exactamente. creemos en todo. Regresando del corte, porque hay que tener muchísimo cuidado con el Wi-Fi, con Andrés Velázquez de Mática. Marta de Baile en W W Radio Por un mundo de cuentavientes felices Marta de Baile y W Radio te desean una feliz Navidad Y son las 12 3 de la mañana en W Radio, Andrés Velázquez, que es eh, presidente de la primera compañía laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina. Está con nosotros hablando cómo evitar ser víctima de delitos informáticos durante estas fiestas. Ahorita resuelvo todas las dudas que me han mandado. Pero a ver, ¿aguas con el Wi-Fi? Exactamente. ¿Por? Porque, no sé si se acuerdan que hace muchos años... Cuando llegabas de, de viaje, encendías tu celular en, en el aeropuerto y a los pocos días habían clonado tu celular. Esto era porque existían unas células eh, falsas de, de telefonía celular. Sucede igual con el Wi-Fi. Puede llegar a ser, y de hecho ya hemos detectado algunas, de que tú te conectas a un Wi-Fi abierto y realmente está robando información de ahí. O sea, no es, no es del proveedor, no es del lugar donde estás claro. yendo, sino que están escuchando y están viendo la conversación que estás teniendo. Entonces, podrían llegar a robar información incluyendo tus passwords. Claro. Entonces, es mejor utilizar el, el, el 3G o la misma conexión que conectarte a algún dispositivo. Oye, me pregunta aquí un cuentaviente. Dice, fíjate que en mi oficina hay una señal de Wi-Fi que se llama ARR y SSS 52GR, en donde todos nos conectamos al Face. ¿Nos pueden hackear? Pues, hay, hay jóvenes muy entusiastas que a veces colocan estas redes precisamente para, para ver qué capturan de otras personas. Claro, y esperando capacito. que alguien iluso se conecte porque no puede conectarse en la otra. Claro. Eso sucede. Aguas. Por ejemplo, es más ¿sabes dónde eh, pasa ¿qué? mucho? ¿Dónde? En el aeropuerto. Las que dicen Infinitum Mobile, Ajá. algunas no son de del proveedor. Ah, sí. Entonces, ¿qué hacemos si estamos en el aeropuerto? Utiliza tu 3G. Mejor. O sea, dirías, no usen el Wi-Fi de lugares públicos. De preferencia. ¿Ninguno? ¿Una cafetería? A menos de que estés seguro que no va a haber ahí alguien que esté No, pues es que es imposible estar seguro. Y es que es el gran, el gran tema, ¿no? A ver, ¿es más fácil robar información vía Internet de una PC o de una Mac? Ah, qué buena pregunta. Depende del usuario, no del dispositivo. Qué? O sea, Porque si el usuario no le aplica parches de seguridad, no tiene un antivirus, pues va a ser el que menos esté protegido, por ejemplo. Es la misma pregunta que, ¿qué es más fácil de, de robar, un Bocho o un Lamborghini? Pues depende cuál tiene alarma. <risa> ok, ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, acabas de, claro. nos acaba de insultar. Sí, claro. Oye, ahora, ¿qué tan bueno es el programa Thor para no mostrar nuestras IPs? Y explica lo de las IPs. Ok. Eh, Thor es un programa, o Thor... Eh, es un programa que utilizan eh, a nivel internacional para poder llegar a, sí, a evitar los rastros, ¿no? Ajá. Pero eh, también ese ha sido ya, eh, digamos, 
intervenido por las autoridades norteamericanas de tal manera que entonces también ellos si requieren obtener información dentro de una investigación lo pueden llegar a sacar okay. entonces ¿qué, qué, qué es importante cuando, cuando estamos conectándonos a estos dispositivos o a estas redes wifi abiertas quizá a lo mejor utilizar algo que se llama VPN o VPN uh -huh. que lo que hace y que puedes llegar a comprar la vía internet es poder llegar a cifrar los datos que estás enviando vía tu teléfono, vía tu dispositivo, y entonces uh -huh. ahí ya tienes una seguridad de que nadie lo va a poder llegar a ver. Ok. Ok. Entonces, ¿Y las IPNs? ¿Sí? ¿No? Las IPNs. No, las, las IPNs. IPs. Las IPs. Las IPs. Una IP es una dirección eh, de un protocolo, que es el Internet Protocol, que es como si fuera eh, la dirección de remitencia de los paquetes que estás enviando, uh -huh. o a dónde van. ¿No? Entonces, así como cuando yo quiero mandarte una carta, necesito el, el, la dirección de tu casa, pues entonces en este caso una dirección IP es la que nos asigna el proveedor cuando nos conectamos y que nos identifica por un periodo de tiempo. Pero okay. la IP, perdón, rápido, la IP cambia, por ejemplo, si está en mi casa mi compu, uh -huh. ¿esa misma IP cada vez que me conecto es la misma? No, va cambiando. Va cambiando. Va cambiando, pero eh, en México algunos proveedores guardan tres meses de información y que ah, puede okay. llegar a ser solicitado por un, un proceso judicial. Eh, sin embargo, en otros países que, que un poco más avanzados en este sentido, obligan a los proveedores guardarlos hasta un año si es que quieren llegar a hacer una investigación. Hay, okay. Porque hay, perdón, hay algunas eh, anécdotas de gente eh, aquí en México que bajaban música pirata y llegaban a su casa. Sí. Llegaban a su casa a decirles, ey, 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 estás... Y, o sea, gente para ponerles una, una multa. Claro. Ok. Preguntan aquí una pregunta muy buena. ¿Es posible recuperar datos aún si se formatea el disco duro? Cubriéndose por todos lados. ¿no? El formatear una computadora Ajá. es limpiar el índice. ¿El contenido va a seguir ahí? O sea, no. No hay manera. O sea, sí se puede llegar a hacer. ¿Cuáles, cuáles son las maneras para poder llegar a, a, a completamente eliminar. eliminar la información? Hay tres opciones. La primera es utilizando un degausser. Ondas electromagnéticas muy fuertes uh -huh. que lo que hacen es que mueven el óxido ferroso dentro de los discos duros. Es decir, mueven toda todos los bits y bytes, Ajá. y entonces ya no se puede llegar a recuperar nada. ¿Y dónde compramos un Gausser? <risa> el, lo más caro que hay. Entonces no o agarrar a machetazos ¿Cu ¿Cuánto cuesta duro? un Gausser? Pues podemos llegar a ver que un Gausser puede llegar hasta alrededor de los 20, 30 mil dólares Ay, para no, no, los hombre. discos. Ah, ¿verdad? Ok, ¿y, y, luego, por ¿y ejemplo, quién tiene un Gausser? Algunas instituciones eh, gubernamentales tienen Poderosas. algunas empresas grandes que lo que hacen es de que sí tienen una conciencia de que esto puede llegar a suceder, porque... ¿Cuántas empresas no regalan sus computadoras o las donan y nada claro, más las formatean? Claro, claro. Entonces, ahí esa es una opción. La segunda opción es sobreescribir el disco. Las herramientas se conocen como wiping. Uh -huh. Y eh, hay una, por ejemplo, que se llama Eraser, que es de software libre, que pueden uh -huh. llegar a bajar de internet. Y entonces, lo, a nivel personal, uno sobreescribe el disco y lo puede llegar a regalar y no hay ningún problema. Okay. Y el tercero es la destrucción física. Pero no de darle machetazos, como decían por acá, Rebeca, ¿no? Pues el chavito de Connecticut le dio machetazos a sus compus, ¿no? Y están eh, recuperando parte de la información. O sea, se puede llegar a recuperar de discos baleados en incendios que han aventado albercas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas los discos todavía están hasta cierto punto completos, claro. ¿no? La destrucción total es meterlo en una trituradora eh, industrial que es súper divertido, pero que también hay que tener cierta responsabilidad. No se sabían, nosotros cuando hacemos ese tipo de cuestiones, tenemos que pedir permiso a la Semarnat porque salen eh, Contaminantes. contaminaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Esas son las únicas tres formas. Así es. Siguiente pregunta del cuentaviente. ¿Quieren saber aquí cómo se puede borrar definitivamente un chat de WhatsApp? Pues destruyendo el teléfono. Pero a ver, cuando yo cierro un chat... Uh -huh. Y vuelvo a abrir a esa persona, ya no está mi chat ahí. No, pero queda dentro de los remanentes que quedaron en el, la memoria del dispositivo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Digo, me fui muy extremo en destruir el teléfono, ¿no? Sí, pero, sí. No, lo que pasa es de que ustedes no lo, no lo muchas veces no lo pueden llegar a recuperar, no lo ven, ¿no? Claro. Pero a nivel forense, que es lo que nosotros hacemos, ah. nos vamos a un nivel tan bajo que nosotros no vemos archivos. Nosotros vemos bits. Oh. Ajá, eh, sí, hexadecimales y demás, que es de donde recuperamos toda esa información. O sea, vamos, a lo que quieres decir es que si tú borraste una conversación en el WhatsApp, está pelón 
que tu sí, novia se le encuentra. Sí, ah, claro, es, sí, o sea, eso es a lo que sí. me refiero, ¿no? Una o sea, persona no. una persona normal, y digo, ya aquí me fregué. Tú yo te creo. referías a otra cosa. Tú sí. cierras tu WhatsApp y lo vuelves a abrir y ya no está la conversación no. sin haberla borrado. No, cuando la borras ya, ya valió. Realmente claro. no es borrarla, sino que estás eh, eh, saliendo de la conversación. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Ahora, hay un tema, y, y regresando un poquito nada más a este tema de, de sobreescribir la información, tengan mucho cuidado. Si ustedes dentro de una organización sobreescriben información, por ahí había unas preguntas de C-Cleaner y unas, unas cosas así, eh, son, son herramientas que lo que hacen es borrar los rastros de lo que estuviste navegando. Uh -huh. Si tú en la organización no estás autorizado para hacerlo, el Código Penal Federal, en el artículo 211, en el BIS 1, dice a quien destruye información conteniendo un sistema de información. Entonces, como el sistema es de la empresa te podrían llegar a... Por estar borrando información. Exactamente, claro. porque eso está haciendo con dolo. Pero a hija, hay muy tú, muy borras, y la otra persona claro. tiene toda tu información. Oye, ¿los programas como C-Cleaner y no, Tune Up Utilities borran por completo los archivos? No, lo único que hacen es, es eh, son aplicaciones que eliminan para gente normal el poder llegar a recuperarlo, okay. pero forensemente sí lo podemos recuperar. Ok, dice aquí Beatriz, mi computadora se dañó, eh, la tarjeta madre, me dijeron que no había forma de recuperar mi información. ¿Es verdad? Es una mentira. Porque la información no está en la tarjeta madre, está en el disco. Um, Beatriz, te han timado. Nada más se los dejo. Demasiado tarde, Chapo. Entonces, ¿a dónde va? ¿O eh, qué hace? Llevar su disco o conectar su disco... Eh, a otra computadora y debe de ver la información o sea si, si el disco no es el problema no habría problema ok dice aquí ¿por qué no se pueden hackear las Wi-Fi WPA y las WPA2? no pues ¿quién dice que no se puede? lo ah, siento chiquillo sí se puede ok este es más difícil pero sí se puede ¿Y ¿cuál es el mejor antivirus? El que más cumpla con tus necesidades y que te sientas más seguro, ¿no? A ver, no, danos ejemplos. Eh, hay antivirus que son sumamente técnicos, que en el momento en que los instalas, muchas veces el usuario no sabe cómo configurarlos y cómo sacar el mejor provecho de ellos, entonces pues no te sirve de nada tener el, ese antivirus. Yo lo que les recomendaría es de que muchos de los antivirus les ofrecen eh, la posibilidad de llegar a descargarlos y probarlos por 30 días. Entonces, bajen uno, lo prueban por 30 días, ven cuáles son las cosas buenas y las malas, y después ya se quedan con el que más se sientan seguros. Ok, perfecto. Marta, eh, pregúntale a Andrés, ¿qué tan seguros son los sistemas operativos? Yo uso Ubuntu. Ok, Ubuntu es una distribución basada en, en sistemas eh, Linux. Eh, Volvemos a lo mismo que, que platicábamos anteriormente. Si sabes cómo administrarlo, pues va a ser seguro. Digo, cualquier eh, sistema operativo es seguro siempre y cuando lo sepas utilizar. Ok, tiene razón, Ani. No, mana, ya mejor todo por llamada telefónica de un tel público. Para <risa> claro, no dejar rastro más de seguridad. Nada. ¿Qué hacer para no permitir que los dispositivos con Android se roben la señal de Wi-Fi de tu casa? No hay manera. Son configuraciones que tienes que hacer dentro del teléfono. Okay. Para que, bueno, si tú tienes un, un Wi-Fi dentro de casa, lo principal es ponerle una contraseña, asegurarlos y estar cambiando la contraseña cada determinado tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabían? Eh, no sé, Marta, si, si, si han, han escuchado de cuánto tiempo se, se lleva un informático que conoce en romper la contraseña de un Wi-Fi. No, ¿cuánto? Menos de cinco minutos. wow pues es no, que Andrés pues sí, es que se las da aquí muy de sacale punta. ¿Y, ¿Y cuándo no, nos ha sacado de una puta? No nos no, pasa no. nunca. No nos pasa, pero Solo ni un... gobierno. Sí, pues Solo puro gobierno. gobierno Solo pura gobierno. cosa internacional. Pura CIA, pura DEA. Pura cosa así. ¿Qué tan bueno es el Avast? ¿Y qué es el Avast? El Avast es un antivirus eh, que pueden llegar ustedes a descargar. Eh, tiene la ventaja que es gratuito. Eh, funciona bastante bien para detectar algunos de los, de los eh, malwares eh, más comunes. Eh... Yo, digamos que sí es uno de los que he utilizado y que funcionan bien. ¿no? Oye, aquí pregunta ya, que nos resumas. ¿Cuáles son las cinco cosas que tienes que hacer para proteger tu celular y tu compu? Vas, number one. Number one, en los teléfonos celulares principalmente no eh, colocar mamá, papá, casa, trabajo dentro de sus contactos. Uh -huh. Ponerle una contraseña al dispositivo y no utilizarlo eh, conectándose a redes eh, Wi-Fi públicas que podrían llegar a, a tener un posible fuga de, de información a nivel de computadoras si utilizan computadoras en casa eh, 
tratar de, de, de desde casa hacer todo lo que son operaciones bancarias. No hagan operaciones bancarias desde cibercafés, ah, centros sí, claro. de negocios y demás. Ocupen esas computadoras solo en caso de emergencia. Y en el momento en que llegan a una computadora confiable, eh, cambien su contraseña eh, como tal. Una de las, de, de las de, bueno, la tercera podría llegar a ser el tema de las contraseñas, que ya lo hemos platicado demasiado. Traten de que sus contraseñas no sea algo sencillo, que sea algo que, que otra persona no podría llegar a, a descifrar a partir de conocerlos ustedes. La parte de eh, tiendas en línea, Ajá. tratar de tener mucho cuidado y, y realizarlo de una buena forma. Y finalmente, yo creo que una de las cosas importantes... Estos pequeños dispositivos o cajas negras que nosotros los vemos como, como un elemento eh, de operación diaria puede llegar a, a conformar una prueba y hay que tener cuidado con cómo hacemos uso de estos dispositivos. Híjole, es que aquí ya se pusieron bien pesados, cuentavientes. ¿Qué? Dice aquí, ¿qué pasa cuando desfragmentas el disco? ¿Se sobrescribe la información? Sí. No, no sí. entiendo ni la pregunta. No, desfragmentar sí. okay. es limpiar, ya lo dijo. No, es, no, no es eso. Es, ¿Eh? es, por ejemplo, es reacomodar, ¿Eh? reacomodar eh, las cosas perdón. dentro de casa, ¿no? Ajá. Entonces, tú tienes un disco y cuando está escribiendo, está fragmentando la información y poniéndolos en diferentes lados. La defragmentación lo que hace es colocarlo en un orden para que tu máquina sea un poquito más rápida. Okay. En ese momento cuando está defragmentando, si sí, efectivamente la información que es sobreescrita, pues no se puede recuperar. Esta es, ah, pues este es preciosa, esta eh, es preciosa. Marco dice, ¿qué se puede hacer para que el vecino no se robe tu internet? Poner una contraseña, eh, utilizar los protocolos de cifrado y eh, adicionalmente algo que pueden llegar a hacer y que, que sirve como un disuasivo es de que únicamente eh, ciertas identificaciones de computadoras pueden llegar a tener acceso, es una MAC address, ¿no? Cada, cada dispositivo tiene algo que se llama MAC address que lo identifica y que es único, y entonces sí. le dices al access point, únicamente mi tablet, mi teléfono y mi computadora pueden acceder, claro. ningún otro. Ok. ¿Qué tan seguros son los celulares que corren en Android? ¿Sabes qué? Dejen de estar contestando por el señor. No, no, Así no, tengo no, dos vocecitas no. así de... Sí, cañón. No, no totalmente. Depende quién lo use. Lo conozco perfecto. IPhone, Android, sí, es un IPN. Ya cállense las dos. Bueno, el, el tema de, del Android es, dentro de los dispositivos móviles, ahorita está siendo el más inseguro. ¿Por qué? Por la forma en cómo opera la tienda en línea. Tú, o sea... Tú lo que buscas en un teléfono es poderte llegar a tener acceso a aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Pues, en el caso de Google... Google no revisa quién sube la aplicación y si va a robar información o no. No por hay ejemplo, seguridad, entonces. Hasta claro. que alguien no lo reporte. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí eh, no se supieron. Bajaba Angry Birds y robaba todas tus tarjetas de crédito que estuvieran en el teléfono. No, Había no una versión yo. de Angry Birds que, era que estaba fake. fake. Claro. Entonces, que eso no sucede en, en la tienda de iTunes, por ejemplo, claro. porque ahí se tardan 6, 7 meses en probar las aplicaciones, la gente de, de Apple, para decir si es segura, no va a robar, no va a tener acceso y demás. ¿no? Ok. O sea, creo que sí se entiende, ¿no? Sí. A ver, preguntan aquí, ¿cómo se puede sacar una foto de Instagram que subieron de la niña de una cuenta viente unas compañeritas? O sea, las compañeritas subieron una foto de la niña. Uh -huh. la, la tía está furiosa porque esa foto está circulando en Instagram. ¿Qué puede hacer ella? Contactar directamente a Instagram. Hay una, una cuenta de correo que ahorita no recuerdo porque está en la página de... de es como abuse.instagram.com y dices, esta fotografía que subió tal persona, aparezco yo, está infringiendo mis derechos, por favor, bájenla. Uh -huh. ah. en, eso funciona tanto en Facebook como en YouTube, como o sea, en todas las redes. En algunos son procesos más rápidos, en otros son procesos más lentos. En YouTube, por ejemplo, si apareces tú en un video y no quieres aparecer, lo bajan en menos de 48 horas. Ok. A ver, José Luis Chávez, aquí se me está poniendo muy gabach. Literal, así me escribió, ¿eh? Ask him how to get rid of a Google Redirect malware on a Mac. Todo eso me preguntó. Ok, lo que tenemos que hacer es... ¡Ay, no! Ni que traducirle. Sí, pues, ¿cómo? No, para no. todos los demás. Si el señor trabaja con la Interpol. Sí, o sea. José Luis me dice que le pregunte a Andrés cómo te puedes deshacer del Google Redirect malware en una Mac. No o... sé ni qué es el Google Redirect malware. Usted tiene que hacer una cosa muy, muy legal. A ver. No, 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 en portugués. Ay, no, sí. Eh, Hablo en portugués. No, no, yo le... Lo que tiene que hacer es, eh, hay 
eh, diferentes antivirus específicos para Mac que podrían llegar a quitarlo. Y si no, simplemente eh, buscándolo en Internet, hay un, un mecanismo, un protocolo que tiene que seguir, unos pequeños pasitos para poder llegar a, a deshabilitarlo. El tema es de que sí es un poco técnico. Entonces, si él no tiene las capacidades de poder llegar a hacerlo, que contacte a un técnico para que lo pueda llegar a desinstalar. Ok, dice, dile a Andrés que comparta las recetas sin darnos a tole con el dedo, sé de tecnología y debe de decir más. ¿Eh? Sí, que diga la neta de la neta. Ah, sí, que diga la neta. Pues sí, pero es que no quiere volverlos a todos ustedes en hackers. No quiere comprometerse. Oigan, no. este, aquí dice alguien que se quiere matar porque se acaba de comprar un, un, un Android. Perdón, yo tengo el Samsung Galaxy que amo, Android. corre en Android, no pasa nada. Yo también tengo uno. Aquí claro. lo importante es, antes de bajar cualquier aplicación, revisen que sea que de quien dice casa, ser, claro. exactamente, y no estén bajando cualquier aplicación. O sea, yo creo que es, es un tema también de protección. Eh, lo que pasa es de que a veces satanizamos esto y decimos, ah, es que Android es el peor, de, no. como si fuera... Si lo sabes utilizar y si tomas las precauciones debidas, pues cualquier teléfono va a poder llegar a servir. Exactamente. Dice... Este, eh, eh, ¿necesario comprar antivirus para el Android o no? Es recomendable, es recomendable siempre tener un antivirus que, que, porque nunca sabes, ¿no? Te llega un correo electrónico con un archivo adjunto, a lo mejor un documento o algo y lo abres y te infectas, ¿no? Entonces, al final de cuentas es importante tener algún dispositivo que, algún elemento que te pueda llegar a proteger. ¿Cuál es el celular más seguro? ¿Blackberry, iPhone o Android? ¿Qué es seguro en esta vida, Marta? ¿Sabes qué, Andrés? Contéstame la pregunta. Me es está seguro ligando que... con su voz. Me está ligando con su oh, voz. A ver. ¿Es seguro? Que vamos ¿Cuál a es morir? el más difícil de hackear? El más difícil de poder llegar a vulnerar el que aquel que no está protegido. Exacto. Ajá. O sea, tan simple como eso. ¿no? Por eso, pero no, no dicen que, por ejemplo, Obama tiene una BlackBerry porque es mucho más difícil de hackear. ¿Pero sabías que el sistema operativo que él tiene en su BlackBerry no es la que nosotros usamos? Tómela. Ah, ¿cómo? Le hicieron su propio sistema operativo. ¿Sabes qué? Comunícame con Obama. <risa> Ahorita. ¿De veras tiene un sistema operativo sí, diferente a todos los demás? ¿Y que se lo hizo quién? Eh, los mismos CIA? desarrolladores con apoyo de, del Homeland Security para poder llegar a... Por ejemplo, ese no tiene acceso a Wi-Fi. Okay. O sea, le quitaron el acceso a Wi-Fi. Eh, solo puede llegar a recibir correos electrónicos de ciertas ciertas personas y puede llamar a ciertos teléfonos. Ah, yo sé que nuestro mail no le llegó. Bueno, déjame decir, si nuestro mail no le llegó. Es más, mi Messenger de hoy en la mañana no, no le llegó. De veras que Michelle. Michelle. Bueno, la gente que es banquera, los banqueros, sobre todo los banqueros de inversión este, y los banqueros privados, no tienen acceso a... SMS, Messenger, Blackberry, no. Messenger, nada de esas cosas, de WhatsApp, nada de eso. Así es. Lo tiene muy restringido. Uh -huh. Bueno, ustedes pueden seguir a Andrés Velázquez, eh, que como les digo, es ingeniero en cibernética y es el fundador del primer laboratorio de investigación de delitos informática en América Latina en Twitter en arroba cibercrimen o en arroba c s -I, o sea, CSI, guión bajo, mática con doble T, o pueden contratar sus servicios en maticacondoblete.com en internet. Así es. Gracias, Andrés. No, muchísimas gracias Un por placer la tenerte aquí. ¿Algo más que quieras añadir antes de irte? No, simplemente que hay que recordar que como tomamos ciertas precauciones cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestras familias en estas épocas, hagámoslo también en línea. No nos Muy olvidemos. Bien. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Merry Christmas. 